చతుర్భుజాలు క్వాడ్రి లేటరల్స్ చతుర్భుజం నాలుగు భుజాలు కలదు నాలుగు కోణాలు కలదు ఇంకా మరియు నాలుగు శీర్షాలు కలదు మనకి ఇప్పుడు చతుర్భుజాల్లో కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టి మనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన షేప్స్ వస్తాయి అదే ఆ షేప్స్ పేరే ట్రెపీజియం లేదా గాలిపటం ఇంకా సమాంతర చతుర్భుజం ఇంకా సమలంబ చతుర్భుజం లేదా రోంబస్ అని కూడా అంటాం దాన్ని దీర్ఘ చతుర్రస్రం చతురరస్రం ఓకే కర్ణాలు మరియు అంతర బాహ్య బిందువులు అసలు కర్ణాలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏ రెండు శీర్షములని మనం జాయిన్ చేసిన ఒక రేఖతో ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే ఆ రెండు శీర్షములు ఆ చిన్న శీర్షములు కాకూడదు అప్పుడు ఆ వచ్చిన రేఖని మనం కర్ణము అంటాం ఇంగ్లీష్లో డయాగ్నల్ ఓకే ఇక్కడ అలా ఏముంది ఏడి ఆసన్న శీర్షములు కానీ ఏసీ ఆసన్న శీర్షములు కాదు కాదు కాబట్టి ఏసీని జాయిన్ చేసిన ఆ రేఖ కర్ణం అవుతుంది మన కేసులో కర్ణాలు ఏంటి ఏ ఏసీ మరియు పీడి ఒక చతుర్భుజానికి ఎప్పుడో రెండు శీర్షములు ఉంటాయి ఇప్పుడు అంతర బిందువులు అంటే ఏంటో చెప్తాం అంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ ఈ లోపల ఉండే సపోజ్ ఈ అనే పాయింట్ తీసుకుందాం ఎఫ్ అనే పాయింట్ తీసుకుందాం ఈఎఫ్ అనేవి ఈఎఫ్ అనేవి అంతర బిందువులు అవుతాయి అదే బయట జి అనే పాయింట్ హెచ్ అనే పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ జి ఇంకా హెచ్ అనేవి బాహ్య బిందువులు అవుతాయి ఓకే కుంభాకార మరియు పుటాకార చతుర్భుజాలు కుంభాకార అంటే ఇంగ్లీష్లో కాన్వెక్స్ అంటాం పుటాకార అంటే ఇంగ్లీష్లో కాన్కేవ్ అంటాం ఇప్పుడు కుంభాకార చతుర్భుజం అంటే ఏంటి ఒక చతుర్భుజంలో ఏ రెండు బిందువుల్ని ఏ రెండు అంతర్ బిందువుల్ని ఒక రేఖతో జాయిన్ చేసిన ఆ రేఖ అదే చతుర్భుజంలో ఎప్పుడూ ఉంటే అది కుంభాకార చతుర్భుజం అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ కేసు ఏంటి ఈ ఫస్ట్ కేసు కుంభాకార చతుర్భుజం ఇప్పుడు రెండో కేసు తీసుకుందాం ఈ రెండో కేసులో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ ఇంకా ఎం అనే రెండు అంతర్ బిందువులు తీసుకుని జాయిన్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఆ రేఖ కంప్లీట్గా అదే చతుర్భుజంలో లేదు కదా అందుకే కుంభాకార చతుర్భుజం అని చెప్పాం దేనికి ఇంకో పేరు పెట్టుకున్నాం అదే పుటాకార చతుర్భుజం అంటే ఈ రెండోది ఏంటి పుటాకార చతుర్భుజం చతుర్భుజంలోని కోణాలు మొత్తం ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చతుర్భుజంలో మీరు ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఆ ఎక్స్ నుంచి ఏని బిని సిని డిని జాయిన్ చేయండి జాయిన్ చేస్తే మీకు నాలుగు త్రిభుజాలు వస్తాయి ఒక్కొక్క త్రిభుజాల్లో యాంగిల్స్ పేర్లు అని రాయండి ఇలా వన్ టూ ఎయిట్ పీ యూ అలా వస్తే ప్రతి త్రిభుజంలోనూ కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉండాలని మీకు తెలుసు కాబట్టి మీకు వచ్చి మీకు నాలుగు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఇంకా p ప్లస్ పీ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఎస్ మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉండాలి అన్ని రాస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అండ్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్ని యాడ్ చేసి ఈ ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్లు ఉపయోగించి ఇంకా ఈ ఈక్వేషన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు చివరిగా మీకు ఏమొస్తుందంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని వస్తుంది ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం దేనికి ప్రూవ్ చేసాం కుంభాగార చతుర్భుజానికి ప్రూవ్ చేసాం అలాగే ఇప్పుడు పుటాకార చతుర్భుజం తీసుకుందాం పుటాకార చతుర్భుజంలో కూడా యాంగిల్స్ మొత్తం ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలే ఉంటాయి అది పూజ చేయడానికి ఏబిసి అనే పుటాకార చతుర్భుజం తీసుకుందాం 
అందులో ఏసీని జాయిన్ చేయండి ఇదేమో యాంగిల్ టి ఇది యాంగిల్ డి ఇది వన్ అండ్ టూ అనుకోండి ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేస్తే మీకు డై ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేస్తే ఇంకా వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ డే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సి అని వాడితే మీకు డైరెక్ట్గా అది వస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఈ ప్లస్ డి ఈక్వల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని కాబట్టి ఏ చతుర్భుజంలో అయినా కోణాలు మొత్తం ఎప్పుడు ఎంత ఉంటాయి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇప్పుడు ట్రెపీజియం అంటే ఏంటో చూద్దాం ట్రెపీజియంని మనం సమలంబ చతుర్భుజం అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు ఒక చతుర్భుజంలో ఆసన్న భుజాలు కానీ ఏ రోజు భుజాలైనా సమాంతరంగా ఉంటే దాన్ని ట్రెపీజియం అని చెప్తాం ఉదాహరణలో ఇవి ఇక్కడ ఈ భుజము ఈ భుజము సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రెమీ ట్రెపీజియం ఈ రెండు ఆసన్నంగా లేవు అలాగే ఇక్కడ ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇవన్నీ ట్రెపీజియం ఇక్కడ ఏది సమాంతరంగా లేదు కాబట్టి ఇది ట్రెపీజియం కాదు ఇక్కడ కూడా ఏ రెండు సమాంతరంగా లేదు కాబట్టి ఇది ట్రెపీజియం కాదు అసలు ఇది చతుర్భుజమే కాదు కాబట్టి ఇది ట్రెపీజియం కాదు కాబట్టి ఇది ట్రెపీజియాలు కావు సమలంబ చతుర్భుజాలు కావు గాలిపటం గాలిపటం మీరు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏగిరేసి ఉంటారు కానీ అది ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండరు ఒక గాలిపటంలో ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుంది బేసిక్గా గాలిపటంలో ఈ సైడు ఈ సైడు ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఈ ఈ భుజము ఈ భుజము ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇలా మీకు ఇలా రెండు ప ఆసన్న భుజాలు జతలు ఒకే విలువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని గాలిపటం అంటారు ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం గాలిపటంకి ఇది గాలిపటం యొక్క ఇంకో ఉదాహరణ చూసారా ఇక్కడ ఈ భుజము ఈ భుజము ఈక్వల్ ఏసీ ఈక్వల్ టు బీసీ ఏడి ఈక్వల్ టు పిడి అలా ఏదున్నా దాన్ని గాలిపటం అని చెప్తాం సమాంతర చతుర్భుజం ఇంగ్లీష్లో ప్యారలో గ్రామ్ అంటాం సమాంతర చతుర్భుజం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక చతుర్భుజంలో ఇప్పుడు ఒక ట్రెపీజియంలో ఆపోజిట్లో ఉన్న రెండు భుజాలు సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇంకో ఇంకో భుజాల జత సమాంతరంగా ఉండని అవసరం లేదు కానీ సమాంతర చతుర్భుజంలో రెండు జత రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్న రెండు భుజాల జతలు సమాంతరంగా ఉంటే దాన్ని సమాంతర చతుర్భుజం అంటాం చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఇంకా ఇది సమాంతరంగా ఉన్నాయి ఇది ఇంకా ఇది సమాంతరంగా ఉన్నాయి రెండు రెండు చేతలు సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమాంతర చతుర్భుజం ఇప్పుడు సమాంతర చతుర్భుజానికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి అదేంటో చూద్దాం మొదటి ధర్మం ఇక్కడ ఏబిసిడి అనేది తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏబిసిడి మీద ఏబి అనేది ఒక స్లైడర్ అనుకుందాం కిందకి జారిపోయేదానికి మీరు అలా దాన్ని తీసుకుంటే వెళ్ళారనుకోండి అది సిడి మీద ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి ఎందుకు మీరు తీసుకుని పెడితే మీకు మీరు అలా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి అందుకే సమాంతర చతుర్భుజంలో ఆపోజిట్గా ఉన్న భుజాలు ఎప్పుడు ఒకే లెంత్తో ఉంటాయి ఓకే ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి అలాగే ఏడి ఈక్వల్ టు బిసి కూడా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఇంకో నెక్స్ట్ ధర్మం చూద్దాం ఏబిసిడి అదే ఏబిసిడి పక్కన పెడదాం కానీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తిప్పుదాం ఓకే ఇప్పుడు తిప్పితే మనకి ఇది వచ్చింది దాన్ని తిప్పిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దాని మీద పెడదాం చూస్తే మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయిందంటే దీని అర్థం ఏంటి యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు 
angle D. Okay. And the opposite corner corner motham. Opposite corner corner lo. Yepru okay bilva untai. Okay. Yepru. Okay. In that means jab kuna te a equal to c, b equal to t. Next. पर समांतर चतुर्भुज में लो मूड़ा धर्मों में जुड़ता है ये ये निक करना लग धर्मों में तो इपुड़ो ये सी आने दो करना हम बी डी आने दो करना हम इनका ये भी टी सी डी समांतर रंग और नए का बैठे मानम कौन आला चैप्टर लो एम नेच पुना हम वन इक्वल टू टू अलग है थ्री इपुरो मेरो ये बी वो सी वो डी ये रोनो ट्रायंगल्स दिस कुंटे मैं कहने दल सो ये बी इक्वल टू सी डी अंदर सो वन इक्वल टू टू अंदर सो जी इक्वल टू फोर अंदर सो अंदर के मैं को ये ऐसे प्रॉपर्टी बैठी ट्रायंगल ए ओ बी इस कांग्रेंट ओ ट्रायंगल डी ओ सी इन इंच में क्या हो सकता है ये बी वो इक्वल टू टी वो ए वो इक्वल टू सी वो डायग्नोस बात में बाइसेक्स जैसे कुंटा ओके रोमबस अंटे एंटो चुटा रोमबस ने माने में फोला कुछ ऐसा पच्चीस एंटा को तमालंबा चतुर पूजा ओके आये रोमबस अलाउंट है अंटे ऐसे का छोटा एंगल लाउंड है असल रोमबस संटे पुरे इंदा का समांतर समांतर चतुर्भुजम पुष्पम का था आ चतुर्भुजम ने उन्ना नाल को पुजा ने वो क्या बिलो तो इक्वल जैसे अंडे नाल को पुजा लो वो क्या बिलवा उन्टे यानि रोमबस संटा नंते समांतर चतुर्भुजम को उन्ना प्रॉपर्टीज हैं ने बीटी कोड़ा उन्टे अंटे इपुरु ये बुझमो ये बुझमो ये बुझमो ये बुझमो नाल को ओके बिल्वा बाणे कौन आले ज्वाइन जेस्ते इला कौन आले ज्वाइन जेसे मन कोणी इला कौन आले ज्वाइन जेस्ते इपुरु इधी इनका इधी इक्वल हो मन डायग्नोस बाइसेक्स जेस कुंटा इन जपंग आवटे इधी का इधी इक्वल हो कॉमन साइड तावटे इरो अब इतने 90 डिग्री सुन कर दे, ये रोंडो बाइसेक्ट हो गए। तीन निचे, और रोमबस एप्पूरे इलावा उन्हें धन जब बच, डायगनल जब बड़ो पार्टनर कर कर बाइसेक्ट चेस कुंटे, ओके? उनका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंग, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, उनका ये एंगल इक्वल टू ये � इनका चतुरा रस्सम इंग्लिश लो रेक्टेंगल आंटा इनका चतुर रस्सम अलग एयरपोर्ट में आंटे ओका समांतर चतुर पुष्पम लो एंगल्स नन्हे नन्हे 90 डिग्रीज के एक पल जैसे आंटे जी दीर का चतुरा रस्सम होता है ना अ छोटा एंगल आउट होता है ना आंटे इला आउट होता है जी 90 जी 90 जी 90 जी 90 अलगे आज भी समांतर चतुर समांतर चतुर पूजा में क्या बढ़ते हैं ऑपोजिट पूजा ली इक्वल गाने होंगे अंते ओके चतुरा रस्सम चतुर रस्सम बंटे तीन का चतुर रस्सम लो उन्ना पूजा लंने ओके बिलो बढ़ते मान के चतुर रस्सम लेता वो का राम बस लो अन्य कोण अल्ले 90 डिग्रीज के इक्वल जैसे मान के चतुर रस्सम रोमबस लो अन्य 90 डिग्रीज का बढ़ते वन्य इक्वल का उन्नत है ये रोंडो इक्वल का उन्नत है पॉट पेडिक्रेस पॉट पेडिक्रेस आर दो साइड्स भी इक्वल का उन्नत है इधर प्रो 90 डिग्रीज ओके ये चतुर रस्सा में उसका पॉपर्टीज धन्यवाद आलू